Un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les saluda Richard Santa, editor de la revista AVI Latinoamérica, y quiero darle la bienvenida a este Houses of Worship Summit, un evento que hemos dedicado a la tecnología audiovisual para iglesias y casas de culto. Justamente lo hemos dedicado a este segmento porque se ha convertido en uno de los más importantes para la industria audiovisual en América Latina debido al crecimiento y a la adopción cada vez mayoritaria de iglesias y casas de culto de tecnología audiovisual para poder llevar el mensaje de la fe a sus feligreses y poder conectar con ellos y tener un auditorio cautivo. Cada vez vemos en América Latina iglesias de mayor tamaño con capacidad para alojar a miles de personas y que tienen tecnología audiovisual instalada que no tienen nada que envidiarle a los grandes escenarios para espectáculos y de grandes eventos y escénicos. Además, la Iglesia Católica, predominante en América Latina, también ha venido creciendo en la implementación de tecnología audiovisual, sobre todo en temas de audio y e iluminación para destacar la arquitectura de sus templos antiguos, como lo hicieron recientemente con la Catedral de Ciudad de México. Esta jornada que comienza el día de hoy, aprovechamos para presentar la última edición de la revista AVI Latinoamérica, que hemos dedicado también a este tema. En esta revista podrán encontrar un artículo en el cual hemos consultado a dos usuarios finales, a dos directores de tecnología de dos iglesias importantes en América Latina, las cuales han venido implementando tecnología y en la cual nos presentan sus necesidades desde la tecnología, cómo han adoptado y cuáles son los proyectos. Se destaca que ambos quieren iniciar el proceso de migración a 4K para toda su producción audiovisual, porque no solo es tener audio y video instalado, sino que muchas de estas iglesias ya están haciendo producción de televisión para canales de televisión cerrada o para sus propios streaming, incluso para radio y todo esto hace que sean unos usuarios de la tecnología grandes. En la revista también podrían encontrar dos casos de éxito, eh, uno con una pantalla de 144 metros cuadrados instalado en la sede principal de una iglesia en Bogotá y el segundo, una, la iluminación que se hizo recientemente para la Catedral de Ciudad de México, como se los mencionaba. Eh, Queremos invitarlo a que estén pendientes de las novedades de AVI Latinoamérica, como los próximos Summit que tendremos disponibles para ustedes, el de Comunicaciones Unificadas el próximo 8 de octubre y el de Iluminación el 3 de diciembre. Además, esperamos poder volver a reencontrarnos en persona en la próxima la última semana de, de octubre en la Feria de Infocom Show en Orlando. Eh, quienes estén interesados en conocer todas las opciones de publicidad y de todas las opciones digitales que ofrece AVI Latinoamérica, los invito a visitar el stand de AVI Latinoamérica, donde la Project Manager de la revista estará pendiente para atenderlos y darles toda la información. Verónica Marín estará ahí y si no, pueden escribirle su correo bmarin.avilatinoamerica.com eh, Queremos aprovechar esta jornada el día de hoy, eh, iniciando este summit, para anunciar, el, hacer la presentación del ganador del concurso AVE Latino en su versión 2021. Eh, normalmente esta premiación la hacemos en nuestras ferias Tecnomultimedia México, pero este año por la pandemia no, no la hemos podido realizar, entonces vamos a aprovechar este summit y poder anunciarles a nuestra audiencia el ganador del concurso. Durante el primer semestre de este año hicimos una convocatoria en la cual tuvimos una gran acogida por parte de la industria, que nos sorprendió de hecho, porque sabemos que venimos de un año de pandemia, de parálisis, de, de muchos negocios estuvieron parados, muchos proyectos se tuvieron que posponer y tuvimos una muy buena recepción de proyectos y el jurado nos escogió cinco proyectos en los cuales tuvimos a los integradores finalistas Creatio de México, Cial Telecom de Brasil, SSL de México, Proyecciones Digitales de Argentina y Video Integra de México. Estos fueron los cinco finalistas que durante las dos últimas semanas estuvieron en votación virtual por cada uno de ustedes eligiendo su favorito. Y hoy es un gusto para mí anunciarles que el ganador de la versión 2021 del concurso AVE Latino es el integrador Creatio de México con su proyecto 
Entornos Inteligentes en la compañía Omnitrans. Los invito a ver el video del proyecto ganador. Omnitrax es una empresa líder en logística de rastreo satelital. En 2021 confió a Creatio Entornos Inteligentes, la planeación, desarrollo y realización del proyecto maestro de equipamiento audiovisual para tres pisos de oficinas ubicadas en la exclusiva Torre Mítica, dentro de las inmediaciones de Coyoacán. El objetivo de Omnitrax fue hacer más que un lugar para trabajar, un centro de conexión y colaboración empatado al mismo concepto de la oficina del futuro de Creatio, reinventando los espacios de oficina en un destino productivo, conectado y confortable. Los espacios acondicionados en los pisos 31, 32 y 33 son Midroom, Large Room, Ex Large Room BP Office Huddle Room Board Room Training Room Open Room Customer Experience Room Coffee Room This place on elevator zone Video wall on lobby song. Para Creatio, las áreas de trabajo deben favorecer la salud y el bienestar de los usuarios, haciendo de su estancia una experiencia placentera. Bueno, acaban de ver los detalles del proyecto ganador y vamos ahora, nos vamos a conectar con Juan Carlos Martínez, él es el director general de Creatio, el integrador ganador del concurso en esta versión 2021. Bienvenido Juan Carlos y felicitaciones por ganar este premio. Muchísimas gracias Richard y gracias a la revista AVI y a Tecnomultimedia. Bueno Juan Carlos, cuéntanos un poco los detalles rápidamente, los detalles de este proyecto ¿Cuándo se empezó a diseñar? ¿Cuáles eran las necesidades del cliente? ¿Y cómo desarrollaron para llegar a ver el resultado que acabamos de ver en el video? Bueno, pues este, esto empezó más o menos el, el año pasado, en el verano del año pasado, el 2020, en plena pandemia. Omnitrax es una empresa líder en logística a nivel global y bueno, pues quería eh, eh, tener en, su, en sus oficinas corporativas de Ciudad de México la mejor tecnología, la tecnología que le permitiera... Eh, comunicarse y colaborar entre los colaboradores, tanto los que están yendo o los que van a ir a la oficina como los que están en casa, pues que tuvieran la mejor tecnología del mercado. Y bueno, pues fue un proyecto que de inicio se comenzó a diseñar en, en, en Omnitrax, Estados Unidos, y de la mano de nuestro equipo eh, interno de ingeniería. Y bueno, se llevó, se llevó un proyecto pues, de última generación, eh, que, pues, el, y que todos creo que quedamos muy contentos y muy satisfechos de los, de los resultados. Justo mencionabas un detalle muy importante de este proyecto, fue se empezó a trabajar justo cuando empezaba la pandemia o en medio de la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso y de trabajar y de diseñar y de ajustar todos los detalles en medio de la pandemia? Bueno, pues este, como todos, casi todas las empresas en, en el mundo y, bueno, y en México, pues este, el, el, el estar trabajando usando estas herramientas de comunicación remotas, estas, eh, la oportunidad de, de, de trabajar cada quien en sus casas, eh, la verdad pues nos, nos permitió hacerlo de manera muy, muy eficiente, muy fluida, 
eh, yo diría que hasta nos combino más porque pues en una, en una circunstancia prepandemia, pues normalmente hubiéramos tenido que estar yendo a las oficinas de Omitrax o ellos viniendo eh, y bueno, pues en este caso nos juntábamos eh, con, con, con el, el constructor que le tocó hacer la remodelación de las oficinas, nuestro equipo, con, con la gente que, que estuvo involucrada en el proyecto desde un inicio y la verdad pues eso nos dio una, una facilidad para poder este, pues, culminar con, con un proyecto exitoso, ¿no? Bueno, Juan Carlos, eh, la satisfacción del usuario de Omnitrax, eh, cuéntanos cuáles son esas necesidades que ellos tenían al iniciar el proyecto y ahora ya terminado y en operación, ¿cuál ha sido esa satisfacción y esos resultados? ¿Sí se logró lo que ellos esperaban? Sí, claro, bueno, pues este, al final querían, querían la mejor tecnología, repito, este, querían soluciones que les permitieran ver con toda claridad, de manera transparente, me refiero desde el punto de vista eh, audiovisual, ver y escuchar a sus colaboradores con la mejor calidad, usando las mejores herramientas de, de, que hay en este momento en el mercado de, de global. Y bueno, pues se logró, se logró y, y digo, así como ahorita nos estamos comunicando remotamente eh, y estamos pudiendo tener esta, este, este, esta comunicación, esta colaboración, pues así lo están haciendo ellos, pero pues obviamente con, con la mejor calidad, ¿no? Y pues la satisfacción pues, creo que es, es total y, y nada, pues nos llena de mucho orgullo haber podido participar en este proyecto de, de un corporativo de una empresa tan importante. Bueno, Juan Carlos, y por último, ¿por qué decidieron postular este proyecto al concurso de Latino? Pues cre porque creemos que, bueno, fue un proyecto grande, fueron muchísimos espacios colaborativos dentro de un, de un corporativo mediano grande, este, cre, creímos que cumplía con todos los, los estándares que hoy se están usando eh, para hacer una oficina, eh, hacerla inteligente eh, y, y bueno, pues nos gustó y, y lo que hicimos, lo que hicimos este, postular, repito, nos parece un proyecto completo, redondo y, y pues nada, pues nos, 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 nos gustó, nos gustó y, y además pues el cliente es un cliente este, que tiene un, un, un perfil muy interesante, es una empresa eh, muy conocida en el mundo de la logística, en un edificio muy padre, nuevo, eh, aquí en la Ciudad de México y vaya, pues fue el que, el que, el que nos gustó para participar. Bueno, Juan Carlos, queríamos tomar estos minutos en medio de este summit que comienza para anunciarte que había sido elegido por los lectores de AVI Latinoamérica como el ganador del concurso en su versión 2021. Felicitarte y, y que supieras y compartas con todo tu equipo esta buena noticia. Muchísimas gracias. En realidad es un proyecto del equipo de Creatio, de las diferentes áreas de ingeniería, de soporte, de instalación, de compras, de ventas. La verdad, es un proyecto en el que participó todo el equipo de Creatio y es realmente a ellos a los que, a los que son, son los que merecedores de este, de este reconocimiento y, bueno, pues, me, y mi agradecimiento y, y pues muchísimo orgullo de, de esto. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. No, pues gracias a ustedes, gracias a Avi y a Tecno Multimedia. Claro que sí. Bueno, y seguimos nosotros en este Summit. Quisiera contarles ya los detalles ah. del el programa académico del SUMED que tendremos y que comienza en este momento. E iniciaremos en pocos minutos con el panel ¿Cómo el AVE fortalece el mensaje de la fe? Para el cual discutiremos con Diego Cárdenas, Alexander Laliki y con Juan Fernando Montoya sobre cómo las soluciones audiovisuales están impactando en el, las iglesias y en las casas de culto y cómo están ayudando a llevar ese mensaje, sobre todo en estas épocas de pandemia, donde la digitalización ha sido clave para poder seguir en contacto con los feligreses. Eh, la jornada continúa con el, la presentación Microfonía Inalámbrica, Desafíos y Soluciones, a cargo de Miguel Paucar y Rubén Álvarez de la compañía Shure, y ellos tendrán también como invitado a Juan Pablo Giraldo de la iglesia El Lugar de su Presencia. Esta jornada continúa con Templos Religiosos, El Poder del Mensaje, a cargo de Gonzalo Gamio de Sony. Sigue Los Efectos Psicoacústicos en Sistemas de Monitoreo, a cargo de Juan Tamayo de Syntax. Contenidos accesibles como Mecanismo para Incrementar su Audiencia, a cargo de Luis Guillermo Torres de AT Medios. Y finalizaremos con la charla Cómo lograr la claridad del discurso para la difusión de tu mensaje, a cargo de Julio Bracho de Sennheiser y de Iván Sánchez, de la compañía SR Importadores. 
Los invitamos entonces a participar en esta jornada, recuerden nuestra plataforma, pueden hacer networking, reunirse, pueden estar en las conferencias, pueden visitar los stands de nuestros patrocinadores y por favor estén pendientes del panel que en pocos minutos estará comenzando. Nos estamos viendo.